Teine päev või noh, ametlikult esimene päev. Minul isiklikult on silmakotidel ka kotid, aga jõudu ja jaks on palju ja inimesi on täna kordades rohkem. Mida oma tooteid, kui väga, väga väsinud mängurite peal. Väga, väga palju uut ei näidatud, väga palju E3 materjali, aga ikkagi tundub väga lõbus. Samuti oli igasugust uut infot ka vahele pritsitud. Virtuaalne Todd Howard rääks meile natuke sellest, et mis saad mängijatest, kes hakkad teiste mängijatega võitlema, siis kui nemad seda ei taha. Nendest saad siis mõrvarid, keda põhimõtteliselt hakkad kõik ülejand mängijad jahtima. Ja samuti näidati ka, et see on ka esimene Fallouti mäng, kus sinust võib päriselt mutant saada radiatsiooni tõttu. Igati kift tundub alati. One day I realized that I was working and programming while being sat down and but I, I had the feeling I was running through the game so I was googling for chairs that are comfortable for running and walking so that's about it. Eestlane teab, et kui jaanipäev on läbi, siis järelikult kohe on jõulud ja meie leidsime kuusebu. Nõnna, nõnna, nõnna! Level ühe meeskond on suutnud elada üle Gamescomi teise päeva, õigemini siis rahvale avatud esimese päeva. Ja higi oli palju rohkem. Esimese päeva poole suutsime me veeta õnnelikult ärialas, kus me elasime kaunis illusioonis, et ka täna on siin täpselt sama palju õhku ja vabadust ja kõike muud ilusad ja head, kui oli eile. Et siis me eid lasti vabaks meelelahutusalasse, kus olid kõik need mitmed kümned tuhanded higised ja väga rahul olevad noored. Ja siis me saime aru, et Gamescom on tõesti alanud. Nüüd olles selle päeva üle elanud, jõutame meie sammud kodupoole, et hakata kõiki mõnusaid artikleid kirjutama, et te saaksite meie tänastest tegemistest tähemalt lugeda.